Wahenga wanasema ukista ajabu ya Musa utayaona ya Angel. Angel kuna kipindi alianza kuonyesha dalili za kuanza kuwa na karibu sana na mimi. Nilihisi kuwa dunia yote ni ya kwangu. Huku matajiri wakienda kwa Angel lakini wapi? Mungu hakupi vyote wala hakunyimi vyote. Nikiwa naelekea zangu ofisini kwa mwalimu Cosmas ile nirekebishie matokeo yangu ghafla nilisikia sauti kama kinaanda hivi iliyosema mwalimu niongeze. Mwalimu niongeze. Mm. Niliganda mlangoni na kutaka kujua kulikoni ina maana siku hizi ofisini kuna vinanda. Baada ya kuona hivyo Niliamua kuingia kwa kufungua mlango ghafla. Alo, Enjo na Mwalimu Cosmas walikuwa wapo wanazozana juu ya kuongezewa. Baada ya muda, nikarudishwa na Mwalimu Cosmas kwamba nisubiri kidogo. Enjo nilimuona kama vile sketi yake ya mbele ikiwa na ujasho ujasho lakini sikuwa na wasiwasi. Kiukali Enjo hakuwa vizuri darasani. Japo ni mtaalamu sana wa kuongea Kiingereza kama mzungu. Uzuru wake Enjo unamfanya hata mwanaume amogope. Wanaume walikuwa namogopa kwa sababu walikuwa wanaona kama vile sio size yao. Ama kweli cheo ni dhamana. Na mbuzi hula kulingana na urefu wa kamba yake. Baada ya kuambiwa nije baadaye, niliketi karibu na mlango na bahati nzuri ukutani kulikuwa kuna tobo kidogo. Lakini nilitumia vizuri macho yangu kuona kilichomo ndani mwa ofisi hiyo. Mwalimu Cosmas alimwambia Angel kwamba Sina pa kuzitoa hizo unazotaka kuongezewa. Baada ya kuambiwa hivyo, Angel alirembua macho na kuyaviringisha huku akinyanyua kidogo kisketi chake. Nikiwa nachungulia niliomba sana mtu yeyote asiweze kuja. Mwalimu Cosmas ambaye ndiye msimamizi wa nidhamu hapo chuoni mara baada kuna michirizi iliyokuwa tayari imeshaanza kuwa na unyevu unyevu alijikuta gorodi zake zikianza kuuma huku bomba lake ndani ya muda mfupi tu liko limesimama tuli yani ungeweza kuweka hata kilo tano kwenye bomba la cosmos bila hata kushuka chini mwalimu cosmos aliendelea kuwa na msimamo wake ya kwamba hawezi kumongezea Enjo akamwambia mwalimu Cosmas kwamba yuko tayari kwa lolote lile atakalolihitaji ili mradi tu asifukuzwe chuo kwa kudisco asifukuzwe chuo kwa kufeli Mwalimu Cosmas akacheka huku akiwa na bana matokeo yake maana mtambo wake kidogo utoboe suruari Bahati nzuri Enjo aliweza kuona ya kwamba Cosmas ameshakuwa tayari kuonja tunda na akiamini kwamba akishaonja tu lazima ongezewe Wakiwa kwenye maongezi Enjo akawa na waza. Ataanzaje kumwambia Mwalimu Cosmas? Lakini mchawi alikuwa ni nzi. Nzi aliruka kidogo na kutoka kwenye mtambo wa Mwalimu Cosmas ambao kumbe ulishaanza kutema uteute wa njano. Enjo alipeleka mkono wake mmoja kwa moja na kumuondosha yule nzi ambaye hakuwa mkubwa sana. Wakati anampiga nzi huyo, Enjo kiganja chake kiligusa mmoja kwa mmoja kwenye mtambo wa Cosmas. Mwalimu Cosmas mara baada kuguswa alijikuta na shtuka sana. Akasema oh, oh, oh. Enjo baada ya kuna hivyo akaona tayari kasha muingiza kingi. Enjo aliendelea kushika mtambo Mwalimu Cosmas huku suruari kivimba kama gunia la mkaa. I say. Kipindi niendelee kuchungulia nilijihisi kama vile kikohozi. Na ningekohoa tu basi biashara ingeisha hapo. Nilichukua kitambaa nikajifunika mdomoni na kubana mapafu yote. Mwalimu Cosmas baada ya kuona hivyo alimvuta Enjo karibu. Akampa namba yake ya simu kisha akaipandisha sketi ya Enjo. Hata mimi uvumilivu ulinishinda maana Enjo nilikuwa namfundisha kila siku na ndiye rafiki yangu wa karibu. Baada ya kupandisha sketi Mwalimu Cosmas alishikuna butoa kwa uzuri wa ndani wa Enjo. Kwani tangu azaliwe
ilikuwa haikudhani kwamba kuna watu wazuri kiasi kile. Mapaja yalikuwa na michirizi huku yakiwa meupe kama mzungu na hapa kuwa hata na kinyweleo cha aina yoyote ile. Enjo wakati na papaswa alihisi kuna kitu cha mgando mgando kikiwa kama kina mnato mnato kikishuka mpaka kwenye mtaro wa Cosmos. Tayari alishachafua suruari. Alichafua suruari mara mbili kabla hata ya mechi kuanza. Enjo alianza kutoa sauti za mahaba. Mwalimu Cosmos sauti hizo zilimmaliza kabisa. Alipandisha mkono wake ndani ya nguo ya Enjo. Baada ya kuweka mkono alikutana na utirezi mkali sana ambao hauhitaji hata ganda la ndizi wala mate. Mwalimu Cosmos hakuwa mimi. Akataka amvute karibu Enjo ili amlaze juu ya kiti. Nikiwa bado nimekaa kwenye benchi, ghafla nikamwona Madam Eliza ambaye ndiye mkuu wa department anakuja. <laughs> Nilikuna kimoyo moyo. Nikaona niondoke kabla hajafika ili asije jua ya kwamba na mimi ni mshiriki. Nilijifanya kusoma matangazo ukutani na kuchungulia tena. Baada kuchungulia, Enjo akawa ameshika sketi yake. Ameshika sketi chake kwa juu huku Mwalimu Cosmas akifungua zipi yake. Mlango kagongwa ghafla. Madam Eliza aligonga mlango. Na mimi muda ule ule nikapotea ile eneo. Baada ya kusikia mlango unagongwa, Enjo alianza kushtuka huku akijishika shika na kutoka na kijasho chembamba. Enjo alikuwa tayari amekuiva kabisa kwa ajili ya mchezo wa dakika 90. Enjo alikagua na kujikuta nguo zake zimechafuka. Nguo zake zilikuwa zimechafuka na kutoa harufu fulani hivi. Huku mapaja na mishipa ikiwa na msukuma damu kwa haraka sana. Madam Eliza aliendelea kugonga mlango na kuanza kujiuliza kulikoni mbona mwalimu Cosmas hafungui mlango. <coughs> Madam Eliza alijawa na wasiwasi na kuona kwamba kuna jambo linafanyika ndani. Mwalimu Cosmas akiwa ndani ya ofisi alianza kuhaha kama mtu atakaye kutaga mayai. Alifunga zipo lakini bomba lake alikutaka hata kulala kwani lilisimama huku suruari yake mwalimu Cosmas ikiwa imeloana kwa uteute na vidole vyake vya mkono wa kushoto vikiwa vina harufu fulani hivi amazing sana mwalimu Cosmas aliamua kujifanya kwamba alikuwa amesinzia kisha akafungua kabati la mafaili na kumfungia ndani Angel baada ya dakika tatu Angel alifungiwa ndani ya kabati kisha mwalimu Cosmas aliyekuwa amevimbisha mtambo wake mithiri ya mkono wa mtoto mchanga aliufungua mlango huku akijifanya alikuwa na usingizi <sighs> karibu alitamka mwalimu Cosmas madam Eliza baada kuingia ndani ya ofisi huku akiwa ameshikilia mafaili mkononi alisi harufu fulani amazing huku akichungulia mtambo mwalimu Cosmas ukiwa kama mkono wa mtoto mchanga ama kweli ilikuwa ni hatari na taharuki kubwa sana. Madam Eliza aliyekuwa na miaka 36 mrefu Western alikuwa na uowo huku akiwa na miguu ya bia na rangi yake nyeupe. Alishangaa mazingira roho yakuta mule ndani. Lakini mbona haoni kama kuna mtu ndani? Haoni. Alijisemea moyoni huku akiendelea kuweka vizuri mafaili. Mwalimu Cosmas alibaki amekaa kwenye kiti huku akiomba Madam Eliza sifungue kabati maana kifungua siri yote nje. Madam Eliza alimuita Mwalimu Cosmas ili aje amueleze jambo. Mwalimu Cosmas baada ya kusikia hivyo roho ilianza kumdunda huku gorori zake zikianza kuuma mara baada ya kushindwa kutoa mzigo uliokuwa tayari umeshatengenezwa. Baada kuamka kwenye kiti Eliza alishuhudia mtambo wa Mwalimu Cosmas uliokuwa na urefu wa nchi saba. Na huko pana wake ukikadiliwa kuwa kama mkono wa mtoto mchanga aliyenyonya vizuri. 
Madam Eliza Liguna huko kihisi harufu fulani hivi. Alichokiona wala hakutarajia na kujikuta naye anataka kumweka mwalimu Cosmas katika mtego mwingine. Alidondosha faili makusudi kabisa Madam Eliza. Kesha kainama na kuliokota faili hilo lililokuwa mbele mwalimu Cosmas. Mwalimu Cosmas alichokiona alizidi kupandwa na mizuka lakini Madam Eliza ni mkubwa kwake. Ni mkubwa wake pale ofisini. Japo anamzidi umri. Madam Eliza aliamua kufunguka na kusema, "Mbona leo uko hivyo kuliko ni Mwalimu Cosmas?" Mwalimu Cosmas alijibu ya kwamba, "Yuko kawaida." Madam Eliza hakushia hapo. Akamwambia kwamba amsogile ili amwambie kitu. Mwalimu Cosmas alimfuata huku akiwa ameinama na kuweka mikono mfukoni ili kuficha bomba lake. Madam Eliza aliendelea kumchokoza Mwalimu Cosmas na kisha kajikuta wanasahau. Akajikuta wanasahau hata ulichotakiwa kufanya. Enjo akiwa ndani ya lile kabati Enjo alikuwa anasikia kila kitu ambacho madam Eliza anamwambia mwalimu Cosmas. Huku naye akiendelea kuwa mnyevu licha ya uoga. Enjo aliomba sana asipate na kikohozi wala Eliza asifungue mlango lile kabati. Enjo aliendelea kubana mapaja yake meupe ambayo hayakuwa na kinyweleo hata kimoja. Enjo misuli yake iliendelea kuvimba. Iliendelea kuvimba damu na kujiandaa kwa tukio huku akiomba madam Eliza atoke mule ofisini wala hata kwa dakika moja ili aweze kutuliza mwili wake Enjo aliendelea kutoa Aliendelea kutoa uteute ute kama maziwa fulani hivi huku akiwa na washwa kama mtu aliyemwagiwa pilipili machoni Alijikaza Enjo lakini akaona vumilivu utamshinda Mwalimu Cosmas mara baada ya kuona Madam Eliza anamtengenezea mazingira aliwaza na kupata majibu ya kwamba ni muda mwafaka wa kula tunda kula tunda na ganda lake mpaka changanyikiwe ila siweze kukumbuka kufungua kabati Madam Eliza na Cosmas kama sumaku na chuma walijikuta ndimi zao zinagusana huku poa zao zikigusana Madam Eliza alianza kumpapasa Mwalimu Cosmas Alianza kumpapasa kwenye mtambo wake huku mwalimu Cosmas akiendelea kupapasa balbu za Eliza. Madam Eliza alianza kutoa sauti za mahaba. Huku Cosmas akiendelea na mpapaso. Wawili hao walijikuta akili zao zimewatoka huku akiwa amesahau hiyo kwamba sehemu waliopo ni sehemu ya ofisini. Madam Eliza akiwa ameshika mtambo wa mwalimu Cosmas alitamani sana mtambo huo. Alitamani sana mtambuo huo uwe tayari umeshaingia kunako ili apate raha zaidi. Ama kweli ukistajabu ya Musa utayaona ya Eliza. Cosmas bila kuchelewa alimshika madamu Eliza na kumsogeza karibu na keti huku akinua sketi yake kwa juu. Aliibinua sketi. Tasa mambo ilianza kuiva kabisa na mtoto hatumwe dukani. Mwalimu Cosmas aliomba apate pumzi ili aweze kucheza dakika 120 badala ya tisini kama njia ya kumsaulisha Eliza kwenda kufungua lile kabati. Enjo akiwa ndani ya kabati naye aliendelea kuhisi jambo fulani hivi kutaka kutendeka. Alihisi jambo fulani hivi. Kisicho riziki hakiliki na utamu wa ngoma ingia uchezo wewe mwenyewe uwanjani. Madam Eliza vumilivu limshinda na kumwambia mwalimu Cosmas aweze kuingiza mtambo wake. Aweze kuingiza mtambo wake kunako. Huku Madam Eliza akiwa na katika kwa kuinama mbele na nyuma mara baada mwalimu Cosmas kumshika kwenye shingo. Madam Eliza udhifu wake ulikuwa kuguswa kwenye shingo huku mkono mwingine ukichezea kitovu. Madam Eliza adijikuta anatoa kelele za mafuriko. Kelele za huba. 
kelele za raha ambazo zilianza kumshangaza mwalimu Cosmas wakati anatoa sauti za mahaba humo ofisini Angel naye aliendelea kubana kabatini huko akiomba sana baada ya Eliza siweze kufungua lile kabati Angel alivumilia sana mule kabatini alijikunyata mara baada ya kusikia mafuliko yakitiririka Angel ilifikia wakati alishindwa uvumilivu huko akiamua kujitoa muhanga kwenda kwa mwalimu Cosmas na ikiwezekana wafaidi wote wawili lakini baada ya muda akajisemea kwamba huyo si mwanafunzi na anaweza kusababisha kufukuzwa shule ama kweli kauli ya mvumilivu hule mbivu ilimfaa sana Angel kwa wakati ule huku nguo zake za ndani zikiendelea kuwa na unyevu unyevu Angel alianza kujikuna kwenye kitovu ili aweze kupunguza makali yale ambayo alikuwa anayehisi lakini aliposikia sauti ya madamu Eliza akiwa analia kwa utamu alijikuta moyo wake Angel na mpita pita huko akitamani kuvunja kabati ili akamvae mwalimu Cosmas na yeye kupata tamu Mwalimu Cosmas ambaye ni mwalimu wa nidhamu pale chuoni alivua suruali yake ili sichafuke sana kwa mafuliko mara baada ya kufungua koki kwa kasi baada kumaliza kufungua suruali alimsogelea madamu Eliza kisha kabinua sketi chake kilichokuwa kimeshia magotini baada kufanya hivyo mwalimu Cosmas alishangaa kwa uzuri wa madamu Eliza na kuona nani mkali kati ya Eliza au Angel lakini akasema kwamba Angel ni kiboko yao Madam Eliza aliyekuwa amepoteza fahamu kama kiboko aliyeshiba alichungulia huku macho yake yakiwa na lega lega kama mlevi alielewa pombe kali hivi Ama kweli mapenzi hayana cheo wala umri na wala hayajali sehemu Madam Eliza alishangaa kuona mtambo mkubwa mwalimu Cosmas huko akiwa anaona aibu na kuna kama vile mwalimu Cosmas anachelewesha kuanza ule mchezo. Mwalimu Cosmas kabla ya mchezo aliomba sana acheze dakika 120 ili kuweza kumsaulisha madamu Eliza kufungua lile kabati. Ofisi nzima ilinukia utuli na utuli utuli huo ulikuwa ni harufu fulani hivi ilianza kupenya mpaka sehemu za jirani za ofisi. Madamu Eliza aliendelea kuishiwa nguvu. Na kuna ya kwamba Mwalimu Cosmas anachelewa. Kwa ni mpira ulikuwa umeshawekwa. Mpira ulikuwa umeshuka kati na referee kuanza kwa mpambano wa dakika tisini. Huku Mwalimu Cosmas akiomba aende mpaka dakika za nyongeza. Ama kweli wahenga wanasema, tembo akigombana, nyasi na sisimizi ndizo hupata shida. Ofisi iligeuka kuwa sehemu ya mazoezi. Huku akishindwa kujizuia kabisa. Huko ndani ya kabati, Enjo aliendelea kubana na kujikuta analamba vidole vyake si juu yalimaanisha nini. Wakati analamba vidole, Mwalimu Cosmas alimvuta Eliza karibu na kusogeza meza kidogo huku akimwambia ashike kiti kama sehemu ya kuegamia. Mwalimu Cosmas alizunguka na kumomba Enjo iname kidogo ili waanze ile mechi. Refali aliangalia saa yake huku zikiwa zimebaki kama sekunde kumi kuanza wakati wanasubiri sekunde kumbe madamu Eliza alipoingia hakufunga mlango bali aliegesha tu muda ukatimia na mechi ikataka kuanza ikiwa ndo hata mpira haujasogezwa kwenye kiduara ghafla Jack aliingia ofisini kama kawaida kukufungua mlango huku akiwa ameongozana na wanafunzi watatu wawili wa kike na mmoja wa kiume siku za mwezi ni arobaini. na hayawi hayawi sasa imekuwa Jack yake mwongozana na wanafunzi watatu ambao kati yao wawili ni wa kike na mmoja ni wa kiume walibaki midwa huku wanafunzi wa kike wakijifunika uso wao kwa viganja vya mikono yao mwalimu Cosmas aliyekuwa amesimamia kucha huku mkono mmoja ukiwa umeshika mtambo wake akiwa anajianda kusukuma alijikuta na ganda tuli Lo 
Baada kusema hivyo Jackie pamoja na wanafunzi walilazimika kutoka haraka sana ofisini kwani ilionekana ni aibu sana. Madam Eliza naye alikuwa ameinama kama mtu anayechota maji mtoni. Huko akiwa ameshikilia kisketi chake kifupi kilichokuwa kina rangi ya bluu. Alishangana kushtuka mara baada kusikia Madam Cosmas akipiga kelele ya mshangao. Madam Eliza hakuona chochote kilichotokea. Kwani alikuwa ameweka kichwa chake ndani ya meza huko akilamba vidole vyake. Madam Eliza mwili wake ulikuwa na joto sana kiasi cha kwamba hata baridi kali la iringa lisingeweza kupenyeza kwenye mwili wake. Mapaja ya Madam Eliza yalikuwa na unyevu unyevu huku mapigo ya moyo wake kienda kwa kasi sana. Misuli yake iliendelea kusukuma damu kwa haraka na kusababisha baadhi ya sehemu kuja damu na kusababisha mwasho fulani hivi. Akiwa ameinama alishangaa kuona Mwalimu Cosmas akiwa ameganda tuli huku akimwambia kwamba hajisiki vizuri kwani tumbo lina muma. Samani bebe. Tumbo lina nyuma. Ikase hivyo hivyo. Hapana siwezi. Tutafanya siku nyingine. Kama utaki basi napiga kelele ya kwamba nataka kunibaka. Ah, jamani usifanye hivyo. Hata mimi naumia. Njoo basi hata dakika moja tu. Nishakwambia siwezi, niache kwanza nitulie. Mwalimu Cosmas alianza kutetemeka sana huku Madam Eliza akiwa bado haelewi nini kimemfanya mpaka Mwalimu Cosmas awe hivyo. Baada Eliza kungangania sana Mwalimu Cosmas alimuomba mpatie kiasi cha fedha ili amsamee na asimpige kelele. Madam Eliza baada kusikia pesa hakutaka wala kusikia na akamwambia kwamba kama pesa mimi ni nazo za kutosha. Ninachotaka ni wewe Mwalimu Cosmas ninakutaka. Maana huwezi kunichezea tu kaniacha. Mambo yaliendelea huku Mwalimu Cosmas akichukua shati lake na surari yake na kuanza kuvaa. Huku delele ukimtoka mara baada kumuona Madam Eliza akiwa ameshakwiva lakini hofu ilikuwa ni kubwa mno kwake mara baada kufumaniwa na Jack. Baada kutoka ndani ya ofisi wanafunzi watatu ambao wawili ni wakiki na mmoja wa kiume. Walikimbia nje huku wakiwa wamebana vicheko kama mtu abanavyo kikozi. Baada kufika nje walianza kucheka wale wanafunzi na kutaniana huku akisema, mm, "Madam Eliza jambo kwa steli ile. Unaweza kuwa mtu." Waliendelea kucheka lakini mmoja alikuwa hachangii sana na kuamua kuwaaga wenzake kwamba anaenda kula atakuja baadaye. Mwanafunzi huyo kumbe alikuwa ni mtoto wa dada yake na Mwalimu Cosmas. Jambo ambalo kwake lilimletea aibu kali sana. Ama kweli bora aibu kuliko kifo na wakati mwingine watu huona bora kifo kuliko aibu. Na huu ndio mtihani uliokuwa unamuandama Cosmas. Baada kufikiria kuhusu mtoto wa dada yake, kumkuta akiwa uchi tena ofisini. Adijukuta na toko na machozi huku madamu Eliza kiendelea kushangaa. Mambo yaliendelea kuwa mambo na madamu Eliza naye akaona hamna uwezekano wa kucheza mechi. Na akaamua kwenda chooni kujisafisha kidogo. Alienda chooni kujisafisha kidogo kwani ofisi ilikuwa imepakana na choo pamoja na bafu kwa karibu. Wakati ametoka kwenda kujisafisha Mwalimu Cosmas aliona ndio muda mwafaka wa kumfungulia Angel ili aweze kutoweka. Kwani kuonekana kwake kutaleta madhara makubwa sana. Mwalimu Cosmas mapigo ya moyo wake alianza kwenda mbio mbio. Huku gururi zake zikianza kuma mno hii ni baada ya kujiandaa kutoa mzigo na mzigo kashindwa kutoka. Mwalimu Cosmas alichungulia huku na kule kisha akaingia ndani na kutaka kufungua kabati ili enjo atoke. Wakati anafungua tu kabati, ghafla alimuona Madam Eliza anaingia ofisini. Huku akiwa anaonekana mwenye hasira sana. 
mwili mkosmas mara baada ya kuona hivyo. Alijifanya kuingiza na kutoa faili kisha akafunga kabati. Baada ya muda Madam Eliza alimwambia kwamba anaomba funguza kabati akatoa kitambaa chake. Mwalimu Cosmas mara baada kusikia hivyo alitoka na kijasho chembamba huko akiomba sana Madam Eliza kuto kufungua lile kabati. Baada ya Madam Eliza kuomba funguo ili akafungue lile kabati. Mwalimu Cosmas ghafla ghafla alishuka kama kilo kumi hivi huku miguu kimcheza kama fundi cherehani alianza kuomba na kuomba huku akimpigisha story madam Eliza ili aweze kusahau maswala ya funguo akiwa anafanya hivyo enjo naye ndani uvumilivu ulianza kumshinda na kujikuta na banwa sana na kifua kutokana na kukosa hewa mule kabatini Gafla ndipo sauti ya chafya ikasikika na kuwafanya wote kushangaa huku mwalimu Cosmas akijisemea kwamba ni korona hiyo na kilichopiga chafya huenda ni wale popo tunaowasikia wanaambukiza watu mm. Madam Eliza Liguna na yeye kuanza kujawa na uoga alijikuta naye anatoka nje ya ofisi huku akiwa anajishangaa sana Mwalimu Cosmas aliendelea kuomba sana ili Madam Eliza asiingie tena ndani ofisi. Huku akiwa anamwazia mtoto wa dada yake kwa fumanizi alilokuwa amefumaniwa. Akiwa amesimama nje ofisi, alijikuta na chekwa na Madam Eliza bila kujua nini kinamchekesha. Baada kukaa muda kidogo, Madam Eliza alimuonyesha tena vitu vilivyokuwa kwa suruari. Baada kuangalia vitu hivyo, alijikuta naona aibu ya kutoka nje kwani sura yake nyeupe ilikuwa imechora ramani za kutosha huku mistari zikipishana kama kontua hivi Mwalimu Cosmas alitamani sana giza lingie lakini kwa mujibu wa sheria za ofisi ofisi zilitakiwa kufungwa majira ya kumi za jioni huku mtu mwenye kazi ya ziada akitakiwa kuifanyia nyumbani wakati anaendelea kumcheka Mwalimu Cosmas naye alijikuta kisketi chake kikiwa kina ramani japo hazikuwa nyingi Alitema mate na kuweka kiganjani kisha akaanza kusugua taratibu. Kadili alivyosugua ndivyo alivyozidi kuchafua na akamo kuacha kama ilivyo. Jaki naye baada ya, ya kuwafanya fumanizi alienda moja kwa moja mpaka kwa mwalimu mwenzake ambaye ni wa kiume. Na kisha akawapa mkanda mzima huku akiwa anachungulia mtu yoyote asisikie. Hasa mwalimu wa kike. Akiwa anasimulia Jaki Suzi aliweza kusikia kwa mbali lakini kuna jambo alihisi baada ya kuona hivyo. Jack alibadilisha mada na kuanza kuongelea mpira. Lakini Suzi alibaki na wasiwasi fulani hivi. Suzi naye alionekana kutoka nje huku akimwambia Madam Rose amsindikize wakanunue chipsi maana alihisi njaa sana. Baada ya kushuka gorofani Suzi aliangua kicheko huku Rose akibaki na mshangao. Kwa nini rafiki yake anacheka bila kitu cha kumchekesha? Alikosa jibu lakini kwa kuwa alikuwa wote, akajipa moyo kwamba atapata sababu ya yeye kucheka. Baada ya muda Suzi alikaa kwenye kivuli na kumwambia rafiki yake Rose wapumzike. Rose alimshangaa sana Suzi na kuanza kulaumu kwa nini anamwaribia muda wake kwa kumdanganya kwenda kununua chips. Suzi akamwambia kwamba ana habari njema ambazo ni nzuri na tamu kuliko asali. Baada kusikia hivyo Rose kwenye akili yake alikuwa anawaza kwamba Suzi kapanda cheo. Huku akimuomba amwambie amechukua nafasi ya nani pale shuleni. Suzi alicheka na kuanza kumwaga siri. Alianza kumwaga siri sirini huku Rose akisikiliza kwa makini sana. Rose hakuamini kwa alichokisikia na kumwambia Suzi kwamba hayo maneno ni ya kuachafua kwani Mwalimu Cosmas ni mtu wa Mungu na mwadilifu sana. Wakiwa wanaongea hivyo, wote walijikuta tayari washaanza kuwa na hamu. 
Rose akamwambia Suzi. Bora hao wametoa uchovu. Hmm? Uchovu? Uchovu huo vipi? Sio kula tunda na maganda yake. <laughs> Haya bwana. Wakiwa wanaongea hivyo, Jack alihisi ya kwamba tayari siri imefichuka. Suzi alimwambia Rose ya kwamba Cosmas hawezi kutoka alipo kwani eti suruari imejaa ujo maziwa. Rose alicheka sana na kuomba kurudi ofisini huku akitaka kujipitisha kwa Cosmas. Eliza alikuwa ameketi kwenye benchi na Cosmas. Kadiri muda ulivyozidi kwenda ndivyo mzuka wake ulivyoendelea kupanda taratibu huku mwalimu Cosmas akiwaza sana jinsi ya kumtoa Angel kwenye lile kabati maana muda wa kufunga ofisi ulikuwa unakaribia. Akiwa amekaa alisikia mkono umemshika kifuani. Na kumwambia madamu Eliza kwamba hii ni sehemu ya ofisi jamani. Kwani nimekataa kwamba hapa ofisini? Hapana, alafu isitoshe mimi ni mwalimu wa nidhamu. Hivyo naweza kujenga sura mbaya. Aliendelea kumsumbua mara Enjo akapiga chafya tena. Mwalimu Cosmas aliguna na kukimbilia chooni kwa kusema kwamba ni popo ambayo inasadikika kueneza ugonjwa wa corona. Eliza alijaona wasiwasi akasema ise. Huyu ni popo mtu kabisa huyu. Baada ya kusikia hivyo mwalimu Cosmas aliona madamu Eliza kaanza kupata ujasiri na anaweza kaingia ndani na kufungua kabati. Alichokifanya mwalimu Cosmas alimuita madamu Eliza huko akiwa chooni. Cho kile kilikuwa ni kisafi kikinukia utuli huku hata msosi ingeweza kujilia. Madamu Eliza alianza kushanga. Lakini baadaye akakumbuka kwamba hii ni fursa kwa ni mwanzo alishindwa kupeana. Mwili wake ulikuwa umemchemka sana madamu Eliza. Huko akianza kuhisi kama ute ute fulani kwenye sehemu yake. Aliangaza kushoto kisha kaingia choni. Na bila kuchelewa alinua sketi yake juu madamu Eliza. Akajishika maziwa yake. Wakati anaingia ndani alishindwa kuangaza kulia. Kumbe kina Suzi ndo walikuwa wanamchungulia mara baada ya kuingia choo cha kiume. Rose alijikuta na pando na mizuka huku Suzi akimwambia, "Umeona sasa? Si nilikwambia?" Twende tukajikarishe karibu na mlango. Pale benchini, alafu tusikilizie. Mm. Rose akiwa amejikunyata, akaanza kusogea akiwa na Suzi huku naye kianza kuchafua nguo kwa mbali. Ama kweli ilikuwa ni kizaza na historia ambayo haijawahi kutokea. Akiwa chooni madamu Eliza kama kawaida yake alijikuta amezalisha mafuliko hata kabla ya koki kufunguliwa. Akiwa nasubiri koki ifunguliwe madamu Eliza aliona na chereweshwa. Na kama kufungua zipu alichokiona hakuamini kwani mtambo wa mwalimu Cosmas ulikuwa umelala kama utumbo. <clears throat> Alishangaa sana huku mwalimu Cosmas akionekana mwenye wasiwasi sana. Ali nama na kuanza kubusti mtambo wa mwalimu Cosmas ili shughuli iendelee. Akiwa na boost alijikuta anatoa sauti nyororo iliyopenya hadi masikioni mwa na Suzi na Enjo ambao pia walijikuta wanaanza kulegea huku wa kuwalegeza akiwa hayupo. Mambo yaliendelea kuwa mambo. Asiye na mwana alekejiwe na asiye na macho azime kwa mwenzie. Wakiwa ndani ya choo mwalimu Cosmas na madamu Eliza. Waliendelea kufanya matayarisho huku Eliza mwili wake ukiwa tayari kuanza mchezo. Aliendelea kubusti mtambo mwalimu Cosmas uliokuwa umelegea na kulala kama utumbo huku mawazo yake yakiwa mbali sana kama mtu aliyepewa majibu ya kwamba mnimwathirika wa vivyo. Madamu Eliza aliendelea kuchezea bomba la mwalimu Cosmas kwa kusugua na kupekecha mikono yake huku akiongezea na mate ili kuleta utelezi. Wakati anafanya hivyo, alijikuta anapandwa sana na mzuka huku akianza kujilamba vidole vyake kama mtoto mchanga. 
aliendelea kubosti huko kwa mbali akaona bomba linaanza kuwa imara na kuanza kusimama baada kuona hivyo alivua kisketi chake na kukitondika kwenye msumari kisha akakaa kama anapiga msamba vile Cosmos <clears throat> baada kuona kitumbua cha madamu Eliza dakika moja alijikuta anaanza tena kutamani na kusahau baadhi ya mawazo Alimvuta madamu Eliza kisha akamkumbatia huku vitovu vyao vikiwa vimegusana huku pua nazo zikiwa zimegusana Eliza alisisemka mno na kuanza kujikuna huku akitoa sauti kwa mbali akisema oh my god oh my god Ama kweli madamu Eliza alisikia raha ya aina yake hasa baada kitovu chake kukutana na cha Cosmas Mlangoni nje kwenye benchi sauti hizo kali ziliweza kupenya huku Suzi na Rozi wakiwa wamekaa mkao wa kula huku wakiwa wanasikilizia Suzi aliamua kwenda karibu kabisa na mlango ili aweze kusikia vizuri na ikiwezekana aweze kuona nini wanafanya Wawili hao walijikuta wanaloanisha nguo zao Walikuwa na wamelowanisha nguo zao za ndani huku wakihisi kitu fulani hivi kinawatekenya tekenya. Walirusha miguu na kulegea mara baada ya kusikia mlio wa madamu Eliza. Wahenga wanasema utamu wa ngoma ingia uwanjani ucheze we mwenyewe. Na siku zote ngoma ya watoto huwa haikeshi. Hali iliendelea kuwa mbaya kwa kina Rose na Suzi pale nje. Huku sura zao zikianza kubadilika kama mtoto mdogo walijikuta wanakumbatiana. Kibarazani kabisa huku akisahau ya kwamba wao ni jinsi ya moja na ni kosa kubwa sana kufanya mambo kama hayo. Baada uvumilivu kuwashinda, Suzi alimnongoneza Rose ya kwamba aingie mmoja wapo chooni au waende ofisini alipokuwa Cosmas. Na wamalizani haja zao huko. Baada kusikia hivyo Rose alishangaa na kuuliza, "Wewe unawezaje kumaliza haja zangu ili hali wewe sio mwanaume?" Wait wende ofisini. Uzuri hata akitukuta. Na wao tumeona. Hivyo tutatuzianza tutatunzia na siri. Ai sema mimi hapana. Labda sikia. Naenda kumuita Jack. Ila sitamwambia. Ila wewe tukute. Umeshakuwa tayari. Najua cho moyo. Hmm. Hmm. Yule speaker kama atakubali. Baada ya dakika moja, Rose alimfuata Jackie huku Suzy akiambiwa wamkute ofisini na awe tayari kabisa ili Jackie akisogea akose nguvu. Kabla ya kwenda ofisini uvumilivu limshinda na kuamua kwenda kusikilizia mara ya mwisho. Baada kusikiliza alipandwa na mzuka mara mbili na kutaka kuvunja mlango wa choo ili na yeye apate hata dakika moja tu. Huko ndani ya ofisi Angel aliendelea kusikilizia. Huku akiona ukimya fulani hivi na kudhani ya kwamba huenda ameshaondoka. Wakati ameingizwa ndani, alipewa ufunguo kwani ungeweza kufungua ukiwa ndani au hata kwa nje. Taratibu kabisa huku macho yakiwa yameanza kuwa mekundu kama nyanya, alianza kufungua na kuchungulia. Baada kuchungulia hakuna mtu yeyote, lakini alisikia mtu anakoruza miguu yake pale ofisini. Aliogopa sana. Aliogopa sana Angel. Aliogopa sana kutoka lakini akaamua kutaka kufanya maamuzi magumu. Akiwa anachungulia kwa mbali, Rose akiwa muongozana na Jack. Huku Rose akiwa anampiga pigi Jack mgongoni bila hata kupoteza muda. Suzy alikimbilia ofisini na kisha haraka haraka kavongo zake za ndani na kubaki na gauni lake tu. Huku akijikalisha kwenye kiti. Alijisemea kwamba amemleta mwenyewe. Ila lazima nianze mimi. Enjo naye baada kusikia mlango unafunguliwa haraka haraka alifungua kabati huku akianza kutoka na machozi bila sauti. Rose na Jacky walikaribia maeneo ofisi. Huku Suze kwa mejiandaa kikamilifu. Huku Jacky naye kwa hana hata wazo lolote lile. kubwa dawa na pia ukubwa heshima lakini sio kila mkubwa na heshima 
macho yana nguvu zaidi ya tembo na tembo pia na macho. Rozi aliongoza na Jaki. Alimpeleka ofisini huku Jaki akiwa hajui anaenda kufanya nini. Huku Suzy akiwa yupo amejiandaa. Akiwa anamsubiri Jaki. Baada ya kukaribia karibu na mlango wa ofisi, Rozi alianza kumshika Jaki mabegani huku akionyesha dalili za mtu aliyechoka. Jaki wala hakujali. Hakujali kabisa na kuona ya kwamba huenda ni utani kwa ni walizoeana. Kwa kuwa alika ofisi moja. Jaki akamwambia Rozi atangulie ofisini na yeye anaenda haja ndogo dakika moja. Suzi huku ndani ofisini alionekana mwenye kutabasamu huku Jaki kibaki kumshangaa tu. Ndani ya choo napo Cosmas pamoja na Madam Eliza. Bado walikuwa wamekumbatiana huku Madam Eliza akiwa bado na boost mtambo wa Cosmas. Cosmas alianza kuwa active sasa. Kwanza kusahau mawazo yote yaliyokuwa nayo. Madam Eliza aliyekuwa tayari amevua nguo zote. Alimsogelea na kuanza kumgusisha maembe yake yaliyokuwa yamechongoka kama msumari. Madam Eliza alikuwa na maziwa mazuri sana. Alikuwa na chuchu saa sita. Cosmas alijikuta anatoa udele huku mtambo wake sasa ukiwa imara na nguvu ya kubeba kilo tano bila kupinda wala kuanguka. Madam Eliza alianza kumvua suruali mwalimu Cosmas ili aweze kuona vizuri mtambo wake. Mwalimu Cosmas alijikuta anavuliwa nguo huku mtambo wake ukionekana kutoa vitu kama maziwa fulani vya mgando lakini ambayo sio meupe sana. Madam Eliza alitamani kuona vitu hivyo. Akainama kisha akataka kulamba. Mwalimu Cosmas mara baada ya kuwekewa ulimi, alipiga kelele huku Madam Eliza akifurahi sana. Baada ya maandalizi hayo, Mwalimu Cosmas alimwambia Eliza ainame kidogo kisha ashike ukuta. Madam Eliza alinama. Alinama na kusambaza upendo huku Mwalimu Cosmas akiwa anatokwa na udeli mdomoni kama mtoto mdogo. Alishika mtambo wake mwalimu Cosmas na kutaka kuuzamisha kwenye kitumbua cha Eliza. Eliza akaona mwambie polepole, usijua kanumiza. Lakini ukweli ni kwamba udogo wa reli treni na pita. Eliza alifumba macho kama mtu aliyejiandaa kuchomo sindano na daktari huku akiwa anatetemeka. Mwalimu Cosmas alimpiga piga sehemu zake za kwenye kitumbua. Kisha kampanga vizuri madam Eliza ili kuanza dakika tano za kipindi cha kwanza. Sasa zilikuwa zimebaki sekunde kama moja ili Cosmas azame. Ndipo aliposikia mlango uliokuwa umeengeshwa na funguliwa. Madam Eliza wala hakuona chochote kwani alikuwa amefumba macho huku masikio yake kwa muda huo. Hata isingeweza kusikia chochote. Baada ya kufungua mlango huku akiwa ameshafungua zipi yake ili aenze kukojoa. Ghafla anamuona mwalimu Cosmas akiwa amesimama huku madam Eliza akiwa ameinama Mwalimu Cosmas aliganda tuli huku madam Eliza akisubiri kitu kizame Jaki kwa kuwa alikuwa amebanwa sana na mkojo aliamua kujifunika uso na kutoka nje ili aende choo kilichokuwa karibu na kile Alikimbia sana huku akimwona Rose anacheka sana baada ya kutoka haja Rose alimcheka sana Lakini Jaki Alibaki na mshangao huku akijiuliza kuwa huyu mwalimu Cosmas leo ana nini? Maana hii mara ya pili. Alafu zote na ufumania. Rozi aliendelea kumcheka Jaki na kumwambia kwamba kwa nini awe yeye tu na sio wengine. Lakini ngoja tukafanye kazi zetu ofisini, alisema Rozi. Walifungua mlango wa ofisi na kukaa kwenye kiti. Suzy alimpa Jaki kiti chake na yeye akakaa kwa juu ya meza. Suzy aliyekuwa ameshavua nguo zake zote za ndani. Alinyanyua kidogo kigauni chake huku Rozi akaenda kuufunga mlango. Jaki alianza kusimulia kwa sauti ya chini chini. Alianza kusimulia alichokikuta choni. Walicheka sana huku Suzy akiendelea kupanua miguu yake. Jaki alikujikuta macho yake yanakosa pazia na kuona kile watoto wa harusi kukiona. Yake alishanga. Kwa nini madam Suzy hana nguo ya ndani? Alijiuliza lakini hakupata majibu. Suzy alipona uvumilivu umemshinda, akaamua kwenda karibu kabisa ya Jack na kuvua gauni lake. 
yake ilichanganyikiwa na kuwaza ya kwamba kulikoni leo au ni mtego alijiuliza sana huku Rosie naye akaendelea kumvua jaki shati lake Enjo akiwa ndani ya kabati, Enjo aliyekuwa ameteseka vya kutosha alijikuta na shiko na kicheko mara baada kusikia Rose na Suzi wakimlazimisha Jaki. Enjo alijikuta naye anatamani na kujikuta naye kuna kama kitu fulani hivi kinamtekenya. Alijikuta ameloanisha kinguo chake cha ndani huku akiwa hajui hatima yake itakuwaaje. wakiwa ndani ya cho Cosmas alibaki amedua na kushindwa cho kufanya huku madamu Eliza akiwa amefumba macho na shanga kwa nini Cosmas azamishi mtambo mbona ingizi kweli nimeamini kisicho riziki akiliki na kikilika kinaweza kukua mwili wa mtu ni sumaku na machoe ni chuma. Mambo yaliendelea kuwa mambo. Wakiwa ndani ya ofisi, Suzi alivua nguo zake zote na kubaki uchu wa mnyama mbele ya Jackie na Rosie. Huko akimsogelea kwa karibu yake. Yake alishangaa sana. Yake alipagawa. Alipagawa kabisa. Hakuambini ya kwamba anachokiona ni kweli au yuko ndotoni. Ukweli ni kwamba wala haikuwa ndoto. Suzi alibalikiwa sana ngozi nyororo. Huku mwili wake haukuwa mkubwa sana Suzi. Tumbo lake lilikuwa jembamba hivi kama nyigu huku kiuno chake kikiwa kimejaa kweli kweli. Kiunoni alikuwa amevaa cheni. Huku akiwa anazichezesha chezesha wakati akimsogelea Jack. Ngozi nyororo ya Suzi ilianza kumpagawisha Jack. Huku Rose akiendelea kumvua shati Jack. Dugu yangu hapa hata kama hauna hela lakini utajikuta unatuma na kutolea. Aliendelea kumtamanisha huko akianza kumshika shika shingoni na kifuani, kifua kilichokuwa kimejaa manyoya kama simba. Jaki hatimaye alijikuta akili imemtoka ghafla. Akili ilimtoka ghafla. Aliamua kukaa kabisa juu ya kiti na kumkumbatia Suzi. Baada kufanya hivyo Rose alimsogelea Jackie. Kisha akaanza kumfungua mkanda huku mkono mmoja uko unazama taratibu kuusaka mtambo. Suzy alianza kupiga kelele mara baada ya Jackie kubinya binya zile tutu zake zilizokuwa zimesimama kama mlingoti. Ama kweli Suzy aliendelea kuchanganyikiwa huku akilaza kichwa chake katika kifua cha Jackie. Mambo yaliendelea kuwa moto huku waswahili wakisema ya kwamba mtoto hatumwi dukani. Rozi. Rozi. Alifanikiwa kufungua mkanda na kisha kamvua suruari na nguo yake aina ya boxer iliyokuwa na madoa doa. Yake alikuwa amejipulizia utuli ambao ulinukia kweli kweli. Harufu hiyo ilimfanya Rozi naye achanganyikiwe kabisa huku Suzy akiwa amemkumbatia Jack. Baada ya kuona mtambo wa Jackie Rose alianza kuona kama kitu fulani kinamtekenya tekenya katika sehemu zake. Huku mishipe kimsukuma damu kwa spidi kali sana. Msukumo huo ulifanya sehemu yake kuvimba na kutengeneza umbo kama la chungo vile ambalo linalobonyezeka. Alichukua mikono yake yote miwili na kisha kashika kwenye kitumbua chake. Kitumbua chake ambacho kilianza kutoa naloana hivi. Alianza kukitekenya tekenya kupunguza mafuliko hamu aliyokuwa nayo. Akaanza kushika na mtambo wa jaki uliokuwa laini mara baada kupakwa pakwa kama mafuta mafuta hivi. Akiwa amemkumbatia Suzi, Jack alianza kuhisi msisimko ina yake. Na kuhisi kama vile yuko angani na paa. Nye, raha anazozipata pa Jaki asikwambie mtu ndugu yangu. Asikwambie mtu. Mario aliimba asikwambie mtu bia tam. Lakini mimi ninakwambia. Raha anayopata hapa Jaki asikwambie mtu mapenzi matamu. 
Jackie alijikuta anaanza kupiga kelele kwa mbali huku akiendelea kumshikilia Suzi. Akiwa anaendelea kuchezea mtambo, Rose aliona mtambo umesimama wa Jackie na unaleta vitu kama udele udele hivi. Ndipo alipomua kuweka mdomo wake na kuulamba ule udele. Baada ya kulamba ise Jackie aliruka juu na kuanza kurusha miguu huku akiwa kama amechanganyikiwa. Utamu alokuwa na upata sio nchi hii. Rose alijikuta anatamani sana huku akianza kuona wivu kwa Suzi. Baada ya kuona hivyo Rose akaamua avue na yenguo. Ili amtangulie Suzi maana uvumilivu ulimshinda kabisa. Uvumilivu ulimshinda. Alivua nguo zake Rose na kubaki uchi kabisa huku akishika mtambo wa Jackie. Akasogea karibu ili aweze kujizamisha. Jackie wakati amemshikilia Suzi huku akiwa ameunganisha ndimi alisikia mtambo wake umezama kwenye kitumbua cha motomoto hivi umezama sehemu ya motomoto lakini moto ule ulikuwa haunguzi alianza kusikia raha kumbe Rose alikuwa ameshafanya yake Jack baada kusikia utamu ule akaamua muache kwanza Suzy aliyekuwa tayari na utelezi ambao ulizidi ganda la ndizi na kuanza kushughulikia Rose alianza kumshughulikia Rose Suzi anageuka mara anajikuta tayari Jack ameshamwachia na yupo anamshikilia vizuri kabisa Rose. Suzi aliwaka sana na kumwambia kwamba hatokubali kwani Rose ameingilia mchezo. Kutokana na joto lile huku mzigo ukiwa unalibana bomba vizuri. Jack alishindwa kuacha kwa Rose. Na kumsia vumilia kama mbia vumilia. Huku napata utamu. Suzi aliwasukuma lakini wapi haikuwezekana. Huko kabatini bwana unaambiwa Enjo aliyekuwa michoka alijua akitoa kichwa chake tu. Lazima afukuze chuo kwani Madam Rose na Suzi zilikuwa zipandi kwake. Alijikuta naye Enjo anaanza kujikuna mara baada ya kusikia kama mwiko hivi unakoroga uji fulani na kuzalisha sauti fulani hivi. Sauti ile ilileta raha ya aina yake kwa Jackie. Jaka ikajikuta na msao Suzi. Ali msao. Enjo alinuka na kuanza kujishika kwa kiganja kisha kubinya binya. Alianza kubinya binya kitumbua chake Enjo kilichokuwa kimejaa kweli kweli. Alijikuta naye anatoa sauti ya mahaba lakini Jack na Rose wala hawakusikia. Baada kuna hivyo Suzi kimya kimya alivaa nguo zake na kisha kafungua mlango huku akiwa amedhamiria kwenda kumleta naibu makamu mkoa chuo ili aweze kushuhudia anachokifanya alichukua mkoba wake akachukua perfume alijipulizia Suzi kisha akatembea polepole huku akiomba Jack na Rose wasijue hatimaye alikaribia kwa naibu makamu mkoa chuo na kukweti kwenye kiti huku akisubiri kumwambia Naibu makamu mkuu wa chuo alimwona Suzi kama kuna jambo fulani anataka kumwambia. Na kule chooni nako madamu Eliza aliendelea kumganda mwalimu Cosmas ambaye mtambo wake ulianza kusinyaa mara baada kufumaniwa na Jack. Mwalimu Cosmas hakuwa na hamu tena huku akiwa na muwaza Enjo ya kwamba atamtoaje. Maana muda uliokuwa umebaki ni kama lisali moja hivi kabla ofisi kufungwa Eliza aliendelea kumganda huko akimwambia kwamba kama hataki lazima ampige ile kelele ya kwamba amembaka Mwalimu Cosmas baada kusikia hivi alikumbuka mtoto wa dada yake alimkumbuka ambaye alisingiziwa kesi ya kubaka na kufungwa miaka 30 jela Kumbukumbu kumbu hiyo ilimfanya Mwalimu Cosmas aogope sana na kumsima damu Eliza amsubirie ili mtambo wake uweze kusimama tena. Huko ofisini Jack alichanganyikiwa huko akijilaumu kwa nini hakuwa mke kama Rose. Na huko kabatini Enjo anasikilizia mlio wa mafuliko yaliyokuwa na korogo na mwiko. Lakini Suzi sasa yupo kwa naibu makamu mkuu wa chuo alienda kumchukua ili aje muonyeshe alichokuwa anakifanya Jack na Rose A 
ama zangu ama zao kichaka kikitaka kuungua moto kwanza hupokotesha majani na majani hayo hunyauka kisha hukauka kila mchuma janga hula na wakwao na maji ukishavuli ya nguo sharti uyaoge suzi akiwa ameshatinga ofisini kwa naibu makamu mkuu wa chuo aliomba sana mkuu huyo kumpa nafasi ya kuongea naye kwani alikuwa na mgeni mwingine Sekretari alimwambia Suzi asubirie kama dakika ishirini kwani mkuu alikuwa busy sana. Baada kuambiwa hivyo, Suzi hakukubali kabisa. Na kusema ya kwamba na jambo la haraka mno na linahitaji kufanyika muda huo huo. Alimuomba sana sekretari kumuomba mkuu kusitisha shughuli zake. Kwa ni jambo lililopo ni la emergency. Sekretari alishanga na kuwaza jambo gani hilo? ambalo linaweza kumtoa mkuu huku akiwa na wageni. Lakini hakujali. Akaamua kuitikia ombi la Suzi. Aligonga mlango kisha kaingia ndani na kumnongoneza mkuu huyo wa chuo. Baada dakika moja mkuu huyo aliwaomba wageni wake wasubiri kidogo ili aongee na Suzi kuweza kujua anataka kumwambia nini. Baada ya kukutana na Suzi bila kupoteza muda alimuomba Alimuomba Suze mwambie nini kulikodi maana anaonekana kuna jambo la ghafla. Suze alianza kutetemeka lakini baadaye akapata kujiamini na kwanza kumwambia makamu wa chuo kwamba kuna wafanyakazi wanafanya mapenzi ndani ya ofisi. Na hata wakina muda huu watawakuta. Makamu alishangaa sana na kudhani taarifa hizo sio za kweli kwani kwa uzoefu wake hakuwahi kusikia kitu kama hicho. Kwa kuwa alipewa taarifa hakutaka kwanza kukataa na ndipo alipokumbuka msemo ya kwamba alisemwa lipo na kama halipo basi linakuja. Haraka haraka alitaka kuwapigia simu. Alitaka kuwapigia simu polisi wa chuo. Lakini akaona hamna haja yoyote kwani yeye mwenyewe anaweza kulimaliza swala hilo. Suzi naye alimuomba mkuu huyo kuto kujihusisha kwani wanaweza jua yeye ndiye alieleta taarifa na wanaweza kumfanya kitu kibaya Mkuu huyo achua alimsihi na kumtaka kutokuwaza hilo kwani yeye kazi yake ashaimaliza na akamhakikishia kwamba talinda hiyo siri Mkuu huyo aliongeza mwendo lakini akaona busara kwenda na polisi mmoja. Huko ofisini sasa. Jackie alikuwa ameshafunga goli moja ambalo alifunga kwa mpira wa faulo. Huko akiwa anatafuta goli la pili kwa kutafuta engo ili afunge kwa kona. Wakati anatafuta goli la kona, Rose alijikuta anapiga kelele kama kichaa huko kimbana Jackie kwa ghafla alijirusha na kutupa tupa miguu yake kisha jake baada kuna hivyo akamvuta tena kisha akakumbuka kwamba engo alokuwa amepita jake alirudia engo ile huko akiwa bado hajapata goli la pili alipogusa kwenye engo tena kwa mara nyingine rozi kwa mara nyingine alipiga kelele na kutaka kuchomoa lakini safari hii jake alikuwa makini kwa kumshikilia na kila kipiga kelele ndo jake alipokuwa anazidisha kupush kwa nguvu. Rozi aligalagala huku akiwa akili imemtoka kabisa. Jake aliendelea kukaza pale pale kwani alimjulia Rozi wapi panapompa gawisha. Baada ya kuendelea kupush Jake alijikuta amemwagiwa maji ya kutosha na kujiuliza ametoka wapi. Lakini alipogundua tena akagundua ya kwamba kisima anachorozi. Alifurahi sana na kumgeuza kisha kabadili staili. Staili ile ilimpagusha sana Rose na kujikuta anataka kujirusha. Na kule chooni napo madamu Eliza aliendelea kumboost Cosmas ambaye ametishiwa kuitwa mbakaji endapo atashindwa kufanya hivyo. Mwalimu Cosmas kwa mbali alianza kupata hamu na akamwambia Eliza asoge karibu. 
baada ya mweleza baada ya kuambiwa hivyo alianza kufurahi moyoni lakini akaona bado mtambo hujakai mara alinaama na kuanza kuulamba kwa ulimi mtambo wa cosmas huko akitemea temea mate I say ndani ya dakika moja mwalimu Cosmas alijikuta anapata hamu kali sana na kumtaka madam Eliza Iname. Safari hii madam Eliza aliinama kama mwanafunzi aliyeshika masikio. Alo, baada ya kuinama hivyo mzigo wote ulikuwa umetuna ulionekana wazi na mwalimu Cosmas akutaka ganda la ndizi kwani utelezi ulikuwepo wenyewe. Mwalimu Cosmas aliingiza mtambo wake uliokuwa na mfano wa kama mkono wa mtoto mdogo huku ukiwa umevimba misuli. Alitoa tena huku mara ya pili ukiwa umeloana. Uliko umeloana kuteleza kama vile walioupaka mlenda. Uliko unateleza. Aisema mwalimu Cosmas alichanganyikiwa huku madam Eliza akitoa kilio kwa mbali kwani mwalimu Cosmas alitumia nguvu nyingi sana. Hatimaye sasa makamu mkuu wa chuo aliwasili ofisini akiwa na polisi mmoja huku akifuata maelekezo aliyompa suzi. Baada kufika mlangoni mwa ofisi walisikia sauti kama kitu fulani hivi kinakologa maji huku sauti ile ikisikika kitoa kelele. Wakati anampa maelezo Suzi wala hakuwataja kina Cosmas bali aliwataja kina Jackie pamoja na Rose kama kwa koma watu. Baada kujiridhisha mkuu huyo alimnongoneza askari huyo kwa tumia SMS askari wengine watatu ili waweze kuwakamata vizuri akina Jackie. Bila kuchelewa askari walikuwa wameshiba kweli kweli walifika na hatimaye wakawa watatu. Mkuu huyo akataka aende chooni kwa haja kidogo huku askari mmoja akimsindikiza nyuma yake. Jaki na Rosie waliendelea kura raha wala hawakujua chochote huku Enjo naye kabatini alijikuta anaingia kilele cha mlima Kilimanjaro bila hata kupandishwa. Kwa upande wa mwalimu Cosmas kule chooni hali ilianza kumkolea huku akiwa bado hajapata hata goli moja. kama ni bomu kulipuka sasa muda ulikuwa umewadia na kama ni moto kuwaka muda pia ulikuwa umewadia polisi wakiwa nje mlango wa ofisi waliendelea kusikia kelele na sauti mithiri ya chura anavyoruka ruka kwenye maji baada kusikia hivyo maskari nao wakajikuta wanaanza kuingia ndani lakini wakakumbuka maelezo aliyowapa mkuu wao Naibu mkuu wa chuo alifika maeneo ya chooni huku akiwa na haraka kweli kweli. Na kisha akafungua mlango huku mlinzi wake kibaki nje. Makamu alishangaa. Hakuamini kumuona mwalimu Cosmas ambaye ndiye mtu anayemwamini na kumpa cheo cha kusimamia nidhamu. Alimuita askari wake na akafika kwa haraka. Askari huyo akashangaa kuona hivyo. Kwani tayari kwenye ofisi kuna wengine wanakula vitu vyao tena kwa ushahidi wa sauti kabisa walisikia. Wanakuja choni wanamkuta tena mwalimu Cosmas aliyekuwa ameshika mtambo wake. Huko kiwa mezama kisimani mwa madam Eliza. Alikuwa ameinama kama mwanafunzi alishika masikio. Alibaki amedua yule makamu. Nguvu zikawa zimemwishia kabisa. Mwalimu Cosmas naye hata kuchomoa alishindwa. Kwa sababu hata goli moja alikuwa bado hajafunga. Wakati mwalimu Cosmas amedua kumbe alichukuliwa picha pamoja na video ili uwe ushahidi punde watapokuwa katika mashtaka mkuu huyo alimwamuru polisi kuwa kamata na kuatia pingu na kufanya utaratibu wa kuwapeleka kituoni polisi alimwangalia mwalimu Cosmas aliyekuwa amedua huku mtambo wake ukiwa bado umenata kwenye kisima cha madam Eliza askari huyo alimpiga teke madam Eliza na kisha mtambo wa Cosmas ukachomoka huku kipata mchubuko kidogo uliosababishwa na teke hilo na kuanza kutoa damu aliwatia pingu huku mwalimu Cosmas akiomba wasamehewe huku akitoa lawama kubwa kwa madam Eliza kwamba ndiye aliyemponza huku madam Eliza naye akianza kukanusha ya kwamba amebakwa kwani amelazimishwa kufanya mapenzi bila idhini yake 
Askari huyo aliwapa kipigo na kuambia kwamba hapo sio makamani na hataki kuona mtu yeyote anapiga kelele. Polisi aliwaamuru kwenda kituoni huku akiwa mtupu lakini mkuu aliona busara kuvaa nguo kwa kuwa kuna baadhi ya wanafunzi wanaoka kwenye mabweni iliyokuwa ofisi hizo huku wengine wakiwa kwenye vimbweta wanajisomea muda ulikuwa umetaradadi na wanafunzi tayari muda wao wa masomo ulikuwa tayari kulingana na ratiba ya chuo cha mtakuja huku rafiki zake Enjo wakianza kujiuliza ya kwamba Enjo yuko wapi maana aliaga ya kwamba anaelekea ofisini lakini mpaka sasa onekani Enjo haonekani Maswali hayo hayakupata majibu lakini pia hawakuyatilia maanani sana kwa kuwa ni mtu mzima enjo. Atakuwa kuna sehemu kaenda. Huku kwa kina madamu Eliza mambo yaliendelea kuwaka moto mara baada kupigwa pingu. Polisi waliwafungua pingu na kuwapa dakika moja waweze kuvangwa kisha wakatua pingu tena. Mwalimu Cosmas sura yake iliyokuwa nyeupe kama nguo za manesi ilichafuka sana mara baada ya kugusana na madamu Eliza aliyekuwa anazalisha maji kutoka kwenye kisima chake. Aise kilikuwa ni kituko na aibu kwani nguo ilitora ramani za kutosha huku zikiwa zinatoa rufu fulani. Walisukumwa nje mlango na kuanza kuelekea kituo kidogo cha polisi kilichoko karibu na chuo. Mkuu alimuomba polisi awapigie wenzie. Aje askari mwingine wa kike au wa kiume. Kisha akarudi kwenda kwa kamata kinajaki huku akiwa na foka mwenyewe kweli kweli. Akiwa na foka sana. Baada ya kufika karibu na ofisa alijiuliza na kutaka kuwa mpole ili wasiweze kuwasikia na kuvaa haraka. Walifungua mlango lakini bahati mbaya mlango ulikuwa umefungwa ndipo mkuu alipotoa amri ya kwamba mlango uvunjwe na watalipa wenyewe gharama za matengenezo. Askari wawili walijipanga kwa pamoja na kuachia teke kali lililofanya mlango kufunguka. Teke hilo lilimfanya Enjo aliyekuwa kabatini kupiga kelele ambazo ziliwashtua sana kinajaki. Kwani hawakujua zimetoka wapi. Enjo alidhani sasa wanamfuata yeye na kadhani sasa ataishia jela kwani mkuu huyo wa chuo alimjua vizuri ya kwamba sio mtu wa utani wala masihara. Askari waliingia ndani na kwa kutajaki na rozi. Wakiwa wameingizana kama mbwa vile huku wakiwa wametoa macho na kudua. Jaki baada kuona hivyo alichomwa mtambo wake na akataka kukimbia huku akiwa uchi. Jaki alikuwa na nguvu sana kiasi ya kwamba polisi hao aliwashinda na kukimbia. Huku Rose akiambiwa avae nguo zake na kisha kapigwa pingu. Enjo akiwa kabatini alijikuta anatokwa na haja ndogo. Huku akitaka kupiga kelele lakini akaona bora aturie. Na akitaka chukua na kiwe. Polisi walishuka na jaki kwa spidi sana. Walishuka na jaki kwa spidi kali sana kama mshale. Huku mtambo wa jaki uliokuwa umeloana ukiona jigonga gonga mapaja juu yake. Hatimaye alimaliza ngazi zote na kisha jaki akatoka mbio ndani ya ile ofisi. Polisi baada kuona hivyo walizidi kumfukuzia Jaki huku akikatisha katikati ya wanafunzi waliokuwa wanajisomea kwenye vimbweta na kuwaacha wakiwa hoi huku wasichana wa kike wakishangaa mtambo wa mwalimu Jaki I say ilikuwa ni kituko na hatari baada ya kutoka kidogo kwa wanafunzi askari alikoki kibunduki yake huku akiwa anamkimbiza na kisha alisita kama sekunde tano hivi akampiga risasi lompata Jaki mgoni baada risasi hiyo Jaki akupata maumivu ya papo hapo aliendelea kukimbia kama hatua tano hivi akajikuta ameshindwa na kudondoka chini wanafunzi na raia walikusanyika wakidhani ni mwizi lakini wakakuta ni mwalimu wao ambaye anawafundisha huku akiwa uchi na damu zinamtoka mgoni kama kawaida walimpiga picha na kisha wakaanza kumsambaza kwenye magrupi ya WhatsApp ya chuo huku akiacha emoji za kila aina Baada ya kuona hivyo polisi walifukuza wanafunzi kwa kufyatua risasi juu na kuamuru waondoke 
baada dakika tatu alipita mama mmoja kijitolea kanga ili aweze kumsitiri. Huko kwa Rozi walishuka naye huko akilamba mateke na kisha kaangushiwa na akina Cosmas pamoja na madamu Eliza wakaelekea kituoni. Baada ya kuvunja mlango huo, mkuu aliomba kuwa vifaa vilivyomo ndani ikiwa ni pamoja na mafaili kabati na meza vibebwe na kuhamishwa ofisi nyingine. Huko akisubiri marekebisho. Aliwachagua askari watano kufanya kazi hiyo. Baada muda mfupi taarifa zilisambaa chuo kizima na hata nje ya chuo. Baada taarifa kuvuja mke wa Jack na Cosmas pamoja na mme wa madamu Eliza walipata taarifa hizo ila kwa juju na hawakujua nini kimeendelea na kina nani wamekamatwa huku akidhani ni wanafunzi wenyewe kwa wenyewe baada ya mkuu kuagiza baadhi ya askari kuhamisha vifaa Angel alianza kutoa machozi makali sana huku akijiuliza ajitokeza dharani au aendele kukaa ndani lile kabati Akiwa na jishauri Enjo, alianza kusikia sauti za askari hao wakianza kuhamisha viti na baadhi ya mafaili wakitaka kuyaweka kabatini. Baada ya kutaka kufungua kabati, walikuta limefungwa na wakati huo mwenye funguo alikuwa ni mwalimu Cosmas ambaye hakuwepo. Waliamua kuyahamisha hivyo hivyo na kuyaweka ofisi nyingine. Wakiwa wanahamisha vitu hivyo, walianza kupiga story huku akicheka sana jinsi mchezo ulivyochezeka mmoja wapo baada kunyanyua kiti kwa chini yake alikutana na maji maji yaliyokuwa na harufu fulani vya amazing na kuwaita wenzake kisha akaonesha baada ya kuangalia wajikuta wanacheka sana huku akivuta picha fulani hivi katika ubongo wao i say mmoja alitamba na kujinadi ya kwamba akisema kwamba angekuwa ni yeye yani hata nguvu ya kutembea asingeipata Walicheka sana huku akiwaambia kwamba mwanamke ana nguvu sana na sio rahisi kivyo. Story ziliendelea huku akiwa bado anawaza hao watu waliokamatwa watafanywaje? Na kwa nini? Na kwa nini labda wasingeenda guest au nyumbani kwao? Swali hilo lilikosa jibu lakini mmoja akajibu na kusema kwamba mapenzi haya na macho hata wao inaweza ikawatokea hivyo wasicheke. Walicheka sana huku wakikaribia kumaliza vitu ndani. Baada kuhamisha vitu vidogo vidogo sasa ikawa zamu ya kubeba kabati lililoonekana kuwa zito hata kwa macho. Akiwa kabatini Angel aliona ujenje wake umeishia hapo. Na hana namna nyingine tofauti na kujisalimisha. Lakini alidhani ya kwamba kuna mwalimu ambaye anawasimamia hawa askari. Na kuona itakuwa kama noma. Enjo alianza kutetemeka miguu kama fundi cherehani. Huko akiwa anatoka na aje ndogo. Alikana kufikiri atoke nje lakini akaona atotokaje na je akifukuzwa atamwambia nini babake? Ambe ndiye tegemeo. Wakati bado anashindwa kutoa maamuzi haraka. Askari walijipanga na kuanza kunyanyua kabati. Kabati lilikuwa zito sana. Mpaka askari mmoja akajiuliza kwamba humo wanatunza vyuma ama nini waliweka chini na kutaka kulilaza ilo libebe vizuri wakati wanadilaza walisikia kama kitu fulani hivi kimeanguka upande huko sauti kitoka kama binadamu yenye kuonyesha maumivu fulani askari mmoja alishangaa huko wenzake wakimwambia kwamba anaota na wala hakuna mtu yote kwenye lile kabati Waliendelea kulibeba na hatimaye wakafika ofisini. Waliweka vizuri na kujipongeza kwa kazi kubwa waliyofanya. Baada kufanya hivyo, walimwambia askari mmoja abaki ili amalizie kupanga vizuri viti na meza. Na kisha wakamwachia funguo ya kwamba atafunga mlango mara baada kumaliza. Askari hao waliondoka na kumwacha askari mmoja akiwa anamalizia kupanga viti na kisha kutaka kufunga ofisi. Enjo baada kuona hivyo aliendelea kuwaza nini afanye maana kitoka tu lazima watamkamata. Watamkamata kama mwizi na aliingiaje kwenye kabati. Alilia sana Enjo. 
Huku akiomba sana haya mambo yaishi ama kweli majuto ni mjukuu. Na ningejua huja baada ya maumivu. Alikumbuka sana msemo wangu. Lakini aliwaza kama kuna askari mmoja si anaweza kumsamehe. Huku roho nyingine kimwambia afanye naye ili amwachie. Huku roho nyingine kimwambia abaki hapo hapo kabatini. Huko mtaani habari zilianza kusambaya kwamba kuna mwalimu mmoja kapigwa risasi na kuvunjwa mguu katika chuo cha mtakuja na yupo anaendelea na matibabu huko akiwa amefungwa pingu. Taharuki ilitanda huko wengine wakidai kwamba alikuwa ni mwizi huko wengine wakiwa hawajui chanzo ni nini. Baada ya muda kama lisaa hivi Kamanda mkuu wa polisi kituo kidogo kilichokuwa maeneo ya chuo aliwalazimisha watuhumiwa kwa taarifu watu wao wa karibu ili kuweza kuwasaidia katika kualetea chakula na kama itawezekana kuwadhamini. Wote kwa pamoja hawakuwa na simu zao na polisi wakawaamuru kwamba wasipofanye hivyo mapema watalala mabusu na njaa. Wote waliona aibu kutaka kuwapigia wenza wao yani mke wa Cosmas na mume wa madamu Eliza. Baada ya kula kichapu na askari akataka kuondoka. Mwalimu Cosmas akamuita na kumomba simu kisha akaongea na mke wake. Halo mke wangu. Njoo hapa polisi chuo haraka sana. Kuna mambo yametokea njoo haraka sana. Na mimi ni baba Lilian. Mwalimu Cosmas ambaye ni baba Lilian aliongea hivyo alikata simu kisha madamu Eliza kaomba simu kisha akampiga simu mumewe Baba Fatuma njoo hapa kitoni haraka sana Kuna mambo ya kinyama nimefanyiwa Ni mimi mama Fatuma Madam Eliza ambaye ni mama Fatuma alisema hivyo Jaki yeye taarifa zilisambaa mtandaoni kupitia WhatsApp na hatimaye familia yake akiwemo mkewe akaona zile picha Baada ya kuona picha hizo alichanganyikiwa na kuanza kupiga kelele kama mtu alifiwa na mzazi wake Majirani walikuja haraka haraka huku akiwa hawajui nini kimemtokea mwana mama huyu Hakutaka kusema chochote akachukua kanga yake na kuchukua gari yake huku akiwa na toko na machozi kama mtu aliyezingirwa na moshi Alifika kituo cha polisi na kuanza kuvuruga Alianza kuvuruga kwa nini mume wake umempiga risasi kwa kumsingizia kwamba ni mwizi. Askari walimuomba mama yule atulie. Walimuomba tulie na yeye asija kala kichapo na kisha tulia. Aje aelezwe kosa la mume wake ni lipi na kwa nini alipiga risasi. Aliendelea kuwaka na kisha katulizwa. Alitulizwa na madam mmoja hivi ambaye alimweka pembeni kisha kaanza kumsimulia. Wakati na msimuli alijikuta anakuwa makini huku akionekana mwenye kupandwa na asira kila muda. Nam, mume wa madam Eliza pamoja na mke wa mwalimu Cosmas waliwasiri maeneo ya polisi huku akiwa wote wanaubumbuazi wa kuto kujua nini wamefanya au nini wamefanyiwa. Wili hawa waliambiwa wakae kwenye benchi zilizokuwa nje huku akisubiri kuwaona watu wao ambao waliwe kwa rock up. Baada ya kusikia wako roka polishanga sana na kuanza kujiuliza nini wamefanya maana ni jambo ambalo halikuwa ingia kilini. Kwa kuwa walikuwa wamefika sehemu ya tukio, walijipa moyo na kuhakikisha kwamba lazima wataambiwa kosa lao ni lipi. Lakini kabla kuambiwa kosa lao, walianza kuhisi huenda wamekamatwa kwa kuharibu kazi za bosi au kuna michango hawajawasilisha lakini yote kwa yote waliamua kutulia na kusubiri kupatikana majibu na kuonana na watu wao kwa upande wa Enjo akiwa kabatini huku polisi akiendelea kukaribia kumaliza kupanga vile viti vizuri kisha kutaka kufunga ile ofisi na kuondoka wahenga wanasema bora aibu na fedha ya kuliko kifo Unaweza ficha kila kitu lakini uweze kuficha jipu. Ukibebwa bebeka na ukiavulia nguo, shariti uyaoge. Muda uliendelea kutaradadi kabisa. 
huku Angel akiwa bado hajui nini cha kufanya kati ya kujitoa kabatini na kisha kukamatwa au abaki mule mule kabatini. Ama kweli alipitia katika kipindi kigumu sana na kuanza kupoteza sura yake. Taratibu sura yake ilianza kupotea ile sura ambayo ilikuwa inawavutia wengi. Alilia sana lakini kilio chake hakikuweza kujibiwa huku akianza kukumbuka usemi wa mama yake. Alianza kukumbuka usemi wa mama yake aliyompatia kabla ya kuyapata haya. Alijikamua na kuanza kufungua kabati taratibu lakini roho nyingine ikiwa inamkataza kabisa akawa narudisha mkono wake nyuma. Enjoy akati anajaribu kufungua kabati askari aliyekuwa namalizia kupanga vitu ndani alishtuka baada ya kusikia kama kitu fulani hivi kinajifungua. Lakini hakuwaza na kudhani ya kwamba huenda ni panya aliyeingia wakati kabati likiwa wazi. Yule askari alikuwa napanga vile viti mule ndani alichukua mkono wake na kugonga lile kabati kama njia kumogopesha aliye dhani ni panya. Wakati anagonga gonga Angel alidhani ya kwamba askari kasha mgundua na akaona heri ajisalimishe. Akiwa anaanza kujisalimisha askari akasema, "Hao panya, sio tamaliza vitabu huko ndani." Hapa kuna hatari. Kumbukumbu za muhimu za ofisi ni zitapotea. Alisema yule askari, "Enjo baada ya kusikia hivyo roho yake ilitulia na kujua kwamba mtu huyo bado hajajua kama kuna mtu." Aliendelea kujikunyata Enjo ndani ya lile kabati na kuhakikisha kwamba hapigi kelele ile sije kugundulika. Alianza kuhisi vibaya na kutaka kutapika kama mtu aliyerambishwa kikoozi na malaya. Kwa kuwa shajitoa mhanga alilazimika kujikaza ile siwezi kusikika. Hatimaye askari yule alimaliza kazi yake na kisha kaanza kuongea peke yake kwamba amefanya kazi kubwa na anastahili kupongezwa. Baada ya hapo alitoka nje na kuanza kufunga ile mlango. Askari huyo aliyezoea milango ya kufunga kwa chomeko hakuwa na uzoefu jinsi ya kufunga milango ya vitasa. Na kujikuta anachomeka funguo lakini akachomoa. Bado anakuta mlango haujifungwa. Zoezi hilo lilichukua takriban dakika tano bila mafanikio. Akiwa anajaribu kufunga na kufungua, Enjo aliogopa sana. Na kuna kwamba hana namna bali atoke tu kwani akifungiwa ndani anaweza kupoteza maisha. Taratibu alifungua kabati huku akijua mlango ushafungwa lakini anamsikia mtu fulani akiwa eneo hilo hatimaye alifanikiwa kutoka kabatini Enjo alitoka kabatini kisha akachungulia na kuhisi ya kwamba kuna mtu mmoja baada ya kuhisi hivyo aligonga mlango taratibu askari alishtuka na kushangaa huku akitaka kutimua mbio lakini akasubiria huku akiwa amejiandaa kukimbia jamani wewe kaka nomba nifungulie nifungulie Askali huyo alitimua mbio kama mweho lakini roho nyingine ikasema huenda kilichokuwa kinajitingisha kawa ndo yeye. Alikuwa kibunduki yake na kujiandaa kwa mbali walo na liwe. Askari huyo alivunja ukimya na kujitoa muhanga huku akiwa anatetemeka sana. Alifungua mlango huku akiwa ameelekeza na kuutanguliza bunduki yake kwa mbele. Baada kuona tu mtutu wa bunduki Enjo alijibanza pembeni huku akinyosha mikono juu kama ishara kujisalimisha. Hatimaye askari alimona Enjo na kushangaa. Kwa nilimjua sana Enjo kwa uzuri wake na umaarufu wake. Askari huyo ambaye aliwahi kumtokea Enjo na Enjo akamtolea nje kipindi kile cha nyuma. Aliwaza na kuwazua Enjo amefikaje eneo lile. Akiwa na mtizama, Enjo alijikuta anaona aibu na kuina machini na kumwambia kwamba alikuwa ofisini. Na kila alipokuja mkuu wa chuo akaamua kujifungia ndani. Enjo alianza kurembua macho yake kama kinyonga huku akingatangata kucha zake kwa aibu. Askari huyo aliyekuwa namtaka Enjo kwa hali na mali. Alijikuta anatoka na akili huku akijisemea moyoni kwamba leo akikosa basi riziki so yake. Aliweka bunduki yake chini huku akiwa naangalia kwa kuchungulia mapaja ya Enjo yaliyokuwa mororo sana huku yakiwa na michirizi iliyochora ramani. Enjo aliona njia pekee ya kumaliza mchezo ni kumtamanisha askari huyo ili amtoe na asimpeleke popote. 
Angel inama na kisha akachukua kitambaa chake cha kujifuta vumbi miguuni. Alianza kujifuta vumbi miguuni. Kitendo hicho kilimfanya askari huyo kupandisha msukumo wa damu huko kishangilia kupata kuku wa kienyeji ambaye amewashinda matajiri wengi. Alimsogelea na kisha akamgusa kwenye mapaja yake. Baada ya kumgusa alijikuta kiganja kinateleza kweli kweli kama mlenda. Mambo yaliendele kunoga na kisha askari huyo akamkumbatia Angel na kumwambia asiwe na wasiwasi na mambo yote atayamaliza ya kikubwa. Kikubwa ilewane tu. Askari huyo alianza kumvua Angel sketi yake. Huko akiwa ameshikilia chuchu za Angel zilizokuwa kubwa kubwa hivi kama machungwa ya kitanga. Enjo aliweka mikono yake na kufunika na kiganja huko akisema, "Mimi naona naibu, fumba macho." Baada ya kuambiwa hivyo, askari huyo aliyekuwa na misuri kama punda, aliona anachelewishwa na kumuomba ainue tu sketi ili wafanye maana mwili ulikuwa umechemka kama maji ya moto. Enjo aliendelea kumuomba askari huyo kutulia na waende polepole ili asimuumize. Askari huyo alivua gonda lake na Enjo alianza kuvua blouse yake huku akimomba askari huyo kufumba macho yake ili avue sketi na nguo zake za ndani. Askari huyo alikubali na kufanya huku amefumba macho yake lakini alikuwa anaona. Alikuwa anaona yule askari hakufumba vizuri macho yake. Baada ya kuchungulia alijikuta anafunga goli huko refali akiwa bado hajaanzisha mchezo. Alipagawa sana askari na kujisemea kwamba hivi ni huyu ni mtu au nani? Maana kwa uzuri huo kitumbua kilichokuwa kimejaa nyama huku mapaja yake yakiwa yameshiba kweli kweli. Sasa wote walijikuta wako uchi kabisa huku askari huyo akiwa na hema kweli kweli. Enjo baada kuguswa kwenye kitumbua chake, alijikuta anafungulia koki huku askari huyo akitoa meno nje na kujiona yuko mbinguni. Wawili hao walianza kugusanisha ndimi zao. Walianza kugusanisha ndimi zao huku ncha za chuchu za enjo zikigusa kifua cha askari huyo walijikuta wote wanapoteza fahamu huku akibakiza dakika kadhaa kuanza game askari huyo aliyekuwa akimfuata enjo bila mafanikio alijisemea kwamba leo lazima acheze kama pele kwa fursa hutokea mara moja fursa inatokea mara moja na ikiwezekana apige chenga kama Messi ili goli liyo la utamu Mda uliendelea kutaradadi kabisa kama sio emergency ya kina Cosmos basi ofisi zote zilitakiwa kufungwa Wakiwa polisi mume wa Eliza mke wa Jacky pamoja na mke wa Cosmos mkuu aliwaomba polisi aongozeni nao mpaka ofisini Kwa kuwa swala hilo lilikuwa limetokea kwenye taasisi ni busara kwanza kuongea nao na kuwapa mwanzo mwisho ilivyokuwa Walikubali na kisha wakaongozana na kwenda ofisini huko polisi mmoja akiwasindikiza kama mlinzi wa mkuu wa chuo. Baada ya kufika ofisini mkuu aliona sehemu nzuri kwanza ni kuonesha matukio yalipofanyikia lakini akaona hawezi kuonyesha sehemu bila kujua nini kimetokea. Alimuliza askari huyo ya kwamba viti na meza wamevihamisha. Askari akajibu ndio. Baada jibu hilo akaongozana na kwenda kwenye ofisi waliomwamishia vitu hivyo. Enjo na askari yule wakiwa wamekumbatiana walihisi kama kuna kitu fulani hivi kinakwaruza kwenye miguu. Lakini Enjo na askari hao hawakujali na kudhania kwamba ni panya tu. Hatimaye walifika maeneo ofisi na kuweka funguo. Kufungua Mlango kumbe ulikuwa umeengeshwa na mkuu akawaambia waingie wakae wakaribie ndani. Askari kama anaota hivi aliona kama mlango unafunguliwa lakini akahisi ni ndoto na kumwambia Enjo apanue ili aweze kuzama kisimani vizuri. Naam. Baada ya kukuta mlango umeegeshwa walifungua mlango. Huko ilikuwa mstali wa mbele ni mke wa Cosmas akiongozana na wengine pamoja na mkuu wa chuo. Baada kuingia ndani walichokiona walishangaa sana. Na mke wa Jack alipiga kelele kama mtu aliyengatwa na nyoka. Askari aliyekuwa nakaribia kutafuta goli la kwanza alishangaa sana huku akishindwa nini afanye. 
akiwa bado na shangaa askari aliyekuwa na mkuu wa chuo aliruka na ghafla akachukua bunduki ili kwa imeegeshwa ukutani baada ya kuchukua bunduki hiyo alivaa na akawaambia watulie akawaambia watulie hapo hapo na wakijitingisha tu mtu kula shaba askari huyo alichomoa mtambo wake uliokuwa umeloanishwa na uteute fulani uliokuwa na mapovu fulani hivi Enjo alishika viganja vyake vya mikono na kufunika kitumbua chake huko akitoko na machozi yaliyotirika kama maji. Macho yake ghafla ibadilika na kuwa mikundu kama nyanya zilizoiva vizuri. Mkuu wa chuo alishika kichwa huko kiruka ruka kwa asira na kushindwa kuelewa ya kwamba anachokiona ni kweli au anaota. Lakini baada ya kuangalia mara ya pili aligundua kwamba anachokiona ni kweli wala haoti. Wageni wake ambao aliwaleta ofisini aliwaambia kwamba hakuna haja ya kuambia kwani wamejionea wenyewe kwa macho yao. Baada kusikia hivyo alishangaa lakini akawaambia walioyafanya washtakiwa wenu tena ni zaidi ya haya. Aise hali ilibadilika wakati amani wa wachome moto lakini sheria hairuhusu. Mkuu wa chuo aliamuru askari awatie pingo huko akisema lazima watembeze uchi ili uwefundisho. walitolewa ofisini huko akiwa uchi na kuburuzwa na buti za moto moto shepu la angel liliwashangaza wengi huku mapaja yake akiwa imejaa michirizi kama kontua kitumbua chake kilikuwa kimejaa nyama kama kiboko aliyeshiba hali iliyopelekea kila mwanaume anayemuona angel kujikuta anasimamisha mtambo wake baada kuona hivyo mke wa Cosmas alimuomba mkuu wa chuo wala uamfunge kanga Angel na kumfunika maziwa yake kwani ilionekana ni aibu kwa wote huku wanafunzi wakigombania kupiga picha na kushangilia zaidi ya kupokea boom Mkuu alitikia wito wa kumfunga Angel kanga kifuani pamoja na kiunoni huku mwenzake wa kiume naye wakamfunga kanga Kitendo hiko cha mwanaume kufungwa kanga kilileta raha ina yake kwa wanafunzi na kuongeza kelele. Baada ya wanafunzi kuongeza kelele, polisi waliwatawanya na kuambia hawaruhusiwi kwa karibu na eneo hilo. Baada kufikishwa kituoni, mkuu wa chuo aliyekuwa amepanga kuyamalizia hapo chuoni. Aliwaambia askari kuwapeleka wote hadi kituo kikubwa cha polisi cha Stakishari. Walipandishwa kwenye ndinga ya polisi na kupelekwa kituoni. Baada tukio hilo mkuu wa chuo alitisha kikao cha dharula. Na kwa maamuzi ya kuwafuta kazi Cosmas, Rosie, Eliza, Jackie huku Enjo akifukuzwa chuo moja kwa moja. Baada ya maamuzi hayo, aliwasi wafanye kazi kwa heshima ofisi na maadili ya kazi. Mme wa Eliza alitoka na machozi baada ya taarifa hiyo ya mkewe ya kutembea na Cosmas, huku kijiuliza hiyo ndoa aliyofunga, mashahidi walikuwa wa nini? Aliapa na kusema kwamba ni aibu kubwa na wala asirudi nyumbani na akaenda kufuatilia talaka. Wengine hawakuongea chochote huku akionekana wenye hasira kali kama nyoka aliyejiandaa kutema mate. Baada ya kufikishwa polisi watuumiwa hao walipata kichapo cha mbwa. Kesho yake walipandishwa kizimbani. Huku ushahidi ukiwa wazi kabisa. Baada kusoma mashtaka wote walikiri na kuomba hakimu awasamee au kwa punguzia adhabu. Hakim alitikia wito wao na kuamuru kifungu cha miaka 15 jela pamoja na viboko sita kila mmoja wakati wa kuingia na wakati wa kutoka. Baada ya tamko hilo, Hakim alifunga faili lake na kisha wakatolewa na polisi na kupandishwa kwenye gari ya magereza. Mpaka sasa wapo gerezani huko vilio vikitanda kwa ndugu na familia zao 